ഹായ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കണേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്തിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് ബാക്കിയായിട്ട് ഞാനും പറഞ്ഞുതരാം ആ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതൊന്ന് സ്ലോലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് വേണം നമുക്ക് അപ്പം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് എടുക്കുകയാണ് ഹോമിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലുണ്ടാവും ഹോം എന്നുള്ളത് ഹോം ഓപ്പൺ ആക്കുക സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്ക് ടെൻത്ത് എന്നുള്ളതിലായിരുന്നു നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതിൽ ഒരു ഫോൾഡർ നിങ്ങളെ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡർ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അതിൽ കപ്പ് ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്നായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ എസ് വി ജി ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് അതിൽ വെച്ചിട്ട് മൗസ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ വിത്ത് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന പേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് കപ്പും സോസറും ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ഇനി അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ബാനറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ബാനർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇനി ഈ ബാനറിൽ നോക്കുക ഈ ബാനറിൽ ഇവിടെ താഴെ ടേസ്റ്റ് ദ റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നുള്ളത് ഒരു ബോക്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒരു കെർവാക്കിയിട്ട് വളച്ചെഴുതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും ചെയ്യണം ഒരു പേ പിക്ചർ കൊണ്ടുവരണം അതിൽ പേര് കൊടുക്കും വേണം അപ്പം അത്രയും ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച കപ്പും സോസറും ഉണ്ടാവണം ആ കപ്പും സോസറും അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം ആ കപ്പും സോസറിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നീക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിനി ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താഴെ അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ താഴെ ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതി കൊടുക്കാണ്ട് ദ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ദ റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് എ എന്നുള്ള ടൂൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടാണ് കൾച്ചർ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ടൂൾ ബോക്സോ ആക്റ്റീവായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ തേട്ടിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മൂവി ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ടിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കി വെച്ച് വലുതാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ടേസ്റ്റ് ഡ റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഇപ്പം ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ബോൾഡാക്കണം ഒന്ന് കട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കണം അതിനുള്ള ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്ക് നോക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ബോൾഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കുക ടേസ്റ്റ് ദ റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ അപ്പം സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി ഇതിന് കളർ കൊടുക്കണം ഇതിന് കളർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കണം ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക
ഒരു നിഴലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തു ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളതും ഇനി ബ്ലാക്കിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റിൽ ലോവർ അതായത് കീബോ കീബോർഡിലാണെങ്കിൽ പേജ് ഡൗൺ വേണ്ട ഗ്രീന് മുകൾക്കും ഒന്ന് ഇനി ടൂൾ ബോക്സ് കീബോർഡിലുള്ള താഴേക്കും മുക സൈഡൊക്കെ ഒക്കെ ഉള്ള ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നാല് ആരോ ഒക്കെ ആ കീ ഉപയോഗിച്ച് അതിനൊന്ന് താഴേക്ക് നീക്കി കൊടുക്കുക ആ ബ്ലാക്കിനെ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു നിഴലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നിട്ടൊന്ന് സൈഡ് വെക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എവിടെയൊക്കെയാണോ നിഴൽ രൂപത്തിൽ കാണേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു നിഴലായി ഇനി ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ടിങ് ടൂൾ എടുക്കുക അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഇതൊരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ ടൂൾ ബോക്സിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സർക്കിൾ ടൂൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് അതിനെ കവർ ചെയ്യണ രൂപത്തിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറാണ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓബ്ജക്റ്റിൽ പേജ് ഡൗൺ അത് താഴേക്ക് വരണം നമ്മൾ എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങളും മുകൾക്കും വരണം അപ്പോൾ പേജ് ഡൗൺ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മുകളിലുള്ളതാണ് സെലക്റ്റായി കിടക്കണം അപ്പോൾ താഴേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റിൽ പേജ് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ലോവർ എന്നാണ് കീബോർഡിൽ പേജ് ഡൗൺ അതുകൊണ്ട് അതും കൊണ്ട് വന്നു ഇനി അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതും ഒന്ന് ഇതും ആ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്നാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പും സോസറിൻ്റെ ലെവലിനനുസരിച്ച് അതിന് അതിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഒന്നും കൂടെ അതിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ നോക്കുക ഓബ്ജക്റ്റിൽ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ വാക്കുകളൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നോക്കുക എന്താണോ അവിടെ വേണ്ടത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ആ ബോൾഡ് കൊടുക്കുക ഒന്ന് സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഏത് കളറിലാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിന് ആ കളർ കൊടുക്കുക അതിനൊന്ന് നിഴൽ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് നിഴൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനെ ഓബ്ജക്റ്റിൽ ലോവർ ആക്കിയിട്ട് പേജ് ഡൗൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് കീബോർഡിൽ നാല് ആരോ മാർക്കും നാല് സൈഡക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രണ്ട് സൈഡക്കാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ നിഴലാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അതിനൊരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് വരുന്ന രൂപത്തിൽ എത്ര വലുപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊടുക്കുക റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏത് കളറിലാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ പേജ് ഡൗൺ അടിക്കുക അതായത് ഓബ്ജക്റ്റിൽ ലോവർ എന്നിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ഓബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ടിത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക എത്ര സൈസിലാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ സൈസിനനുസരിച്ച് മാറ്റി കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക നമുക്ക് എത്ര സൈസിലാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിന് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാലേ അത് ലെങ്ത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻഡ് ആവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിനി അടുത്തത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ